Na katika mwendelezo makala yetu kuhusu usahili wa watoto leo tunazungumzia kuhusu Chad Goda Saujona anaeleza kuhusu jinsi alivyotumia changamoto ya kulelewa na wazazi wazungu wakati yeye ni mweusi na kutumia uzoefu wake kuelimisha watu weusi kwa watoto weusi katika familia zao kujitambua na wakati huo huo kufanya maonyesho yenye mafundisho Kamiti Kibayasi anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Claire Morin Gibog Chad Sajona alipokuwa na umri wa miezi 13 alichukuliwa kulelewa na familia moja huko Tacoma katika jimbo la Washington lililopo kaskazini magharibi mwa Marekani. Wazazi wake ni wazungu, yeye na ndugu zake ni weusi. Anajihisi kama vile hakuna uhusiano mkubwa kwa jinsi alivyolelewa katika nyumba ya wazazi wazungu na jinsi anavochukuliwa na watu wengine huko nje. I was this black boy who didn't want to be black. Um, Nilikuwa mtoto mweusi ambaye sikutaka kuwa mweusi. Kwa mtazamo wangu mimi najihusisha na watu walionizunguka, wale ambao si weupe ambao wamelelewa na watu wa rangi nyingine, kwa hiyo kujitambua kwako kwanza kabisa ni wale waliokuzunguka. Onyesho la Chad linabainisha dhahiri kwamba alikuwa hajisiki vizuri ama awe na wazungu au awe na watu weusi. Hivi sasa ana umri wa miaka 46 amegeuza hisia zake kuwa ni onyesho la usanii. Baada ya miaka kadhaa ya kupambana na kujitambua pamoja na unyanyapaa, Chad aliamua kuwa kocha kwa familia ambazo zimechukua watoto wa rangi nyingine kuwalea. Naamini kabisa kwamba wazazi waliochukua watoto ambao si wa rangi na ifanana na wao wana jukumu la kumtayarisha mtoto sio tu katika dunia anayoishi, lakini iliyo muhimu sana kwa dunia ambayo huyo mtoto atakulia na kuishi maisha yake yote. Epro na Andrew Roach waliwachukua watoto wawili weusi kuwalea Ophelia na Guyan kabla ya kufanikiwa kupata mtoto wao wa kumzaa Hendrick. I thought that we were prepared to parent children of color. Nilidhani kwamba tulikuwa tayari kwa wazazi wa watoto weusi. Lakini nakumbuka kitu cha kwanza ambacho kwa kweli kilitikisa dunia yetu ilikuwa tukio la Trayvon Martin. Kwa sababu nakumbuka picha ambayo iliyotolewa akiwa amevaa fulana iliyokuwa na kofia inayoitwa hudi. Hiyo picha ilifanana na watoto wangu tuliwachukua kwenda kwenye maandamano huko Seattle. Trayvon Martin alikuwa na umri wa miaka 17 alipopigwa risasi jioni moja ya mwaka 2012 wakati akitembea kwenda nyumbani kwa baba yake huko Florida. Mlinzi wa eneo analoishi baba yake alimpiga risasi na kumua. Lakini aliyempiga alishtakiwa na baadaye kuachiliwa. Kesi ya Trayvon ilizusha maandamano makubwa kote nchini Marekani kuhusu sheria kwa upande wa watu weusi. Chad pia alitaka kufahamu mengi zaidi kuhusu familia yake ambako alizaliwa. Miaka michache iliyopita, hatimaye alifanikiwa kumpata dada wa mama yake mzazi. Alimpa habari kuhusu mama yake Yolanda Maria Hart. Alikuwa ni mwigizaji, alifariki mwaka 2011. It was very interesting to see for the first time. Ilikuwa ni furaha kubwa kwangu mimi nikiwa na umri wa miaka 44 kumuona mtu ambaye alikuwa anafanana na mimi na kuingia katika fani ile ile kama yeye hata sikufikiria. Habari kuhusu mama yake zilimsaidia Chad kujielewa vyema. Hivi sasa anatoa ushauri na saha kwa familia ambazo zinatoa watoto kuwalea. Akisisitiza haja kuendeleza mahusiano na mtoto pale anapokuwa analelewa katika familia nyingine